Hello everyone. Welcome to your own channel Food Tech Network. I am very happy to say that we have come to the last and concluding part of water that is our first and prime focus component in the series basic components of food product or basic constituents of food. So if you have seen my last video, if you have seen my last two videos, then you must be acknowledged about the fact that we discussed about the basic features of water. We began with the uh, features like chemical formula, chemical structure of water and ended up to the complexity of systems which water can form like true solutions or colloidal systems or dispersion based on the particle size of solute present. We also had a detailed overview of free bound and intrap water concept the concept of water activity which is very important from the exam's point of view we also talked how water activity determines the shelf life or stability of any food product and how can we remove water by dehydrating or freezing any food sample and increasing its shelf life we also had a discussion about the problems faced by the industries using uh, water as an application of heating or using it as a heating source we talked about how the tubes or pipes are choked uh, because of the deposition of the salts like calcium and magnesium carbonates on heating on the boundaries of tubes and walls so after uh, discussing about those things we will conclude our uh, this water session by discussing about some of the major uh, components like colligative properties as i've said in the last video ki hum colligative properties ke upar ek brief discussion karenge colligative property food products ke liye bahut important hoti hai isliye agar aapne pehle iske bare mein nahi padha then definitely this video is one stop solution for you we will also have an overview of packaged drinking water हमको पता है हम कहीं पर भी जाए वी नीड वाटर एंड आजकल हर जगह डिफरेंट कंपनीज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर डिफरेंट नेम्स के साथ डिफरेंट स्टैंडर्डाइजेशन के साथ सेल कर रही हैं तो उनके बारे में भी हम एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे एंड वी विल एंड टू डेज वीडियो एंड दिस सेशन विद द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पी डी डब्ल्यू और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कॉन्सेप्ट राइट सो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो को तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज Colligative properties, friends, are some of the properties which depend only on the number of dissolved solute particles. As you can see, it depends only on the number of dissolved particles, which could be molecules, ions, small or large in size in solution, and not on their identity. अगर मैं आपको समझाऊं कुछ properties solutions की या colloids की या dispersion की जो सिर्फ और सिर्फ solute के numbers पर निर्भर करे, मतलब solute का number ज़्यादा है या कम है, सिर्फ उस parameter पर निर्भर करे, उन properties को हम लोग बोलते हैं colligative properties, right? हमारे पास हमारे वर्ल्ड हमारे साइंटिफिक वर्ल्ड में सिर्फ चार क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं पहली है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता है कि अगर हमारे पास एक सेमी परमिबल मेम्ब्रेन हो दो साइड सॉल्यूशन हो तो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन के ऊपर निर्भर करते हुए वाटर का ट्रांसफर होता है या सॉल्वेंट का ट्रांसफर होता है एंड वो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर हालांकि हमको इसके बारे में इतनी डिटेल डिस्कशन नहीं करनी और फोकस विल बी ऑन सम अदर पैरामीटर्स एज यू विल सी द सेकेंड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी इज द डिक्रीज Zing of uh, vapor pressure. The third colligative property is the boiling point elevation, and the fourth colligative property is the depression in freezing point. So these four colligative properties are present in nature. जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो इनको सिर्फ संख्या या सिर्फ नंबर से मतलब है सॉल्यूट पार्टिकल्स का उनको ये मतलब नहीं है कि आप एक ग्राम चीनी डाल रहे हो या एक ग्राम नमक डाल रहे हो या फिर आप एक ग्राम क्ले डाल रहे हो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको बताता हूँ आप के पास मान लीजिए दो सोल्यूशन है आपके पास हंड्रेड हंड्रेड एम एल के दो पीकर है मैं अपने 100 ml पानी डाल दिया डिस्टिल वाटर डाला आप उसमें अगर एक मोलर शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं और 0.5 मोलर सॉल्यूशन NaCl का बनाते हैं तो इन दोनों का इफेक्ट सेम होगा अब इसका रीजन आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक को हम आधी मात्रा में यूज कर रहे हैं एक को हम पूरी मात्रा में यूज कर रहे हैं फिर भी इन दोनों का इफेक्ट सेम आ रहा है तो इसको जानने के लिए आप ध्यान से पढ़िए कि ये जो प्रॉपर्टी होती है कॉलिगेटिव ये सिर्फ और सिर्फ नंबर पर निर्भर करती है हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड जब हम वाटर में एड करते हैं तो डिसोशिएट हो जाएगा सोडियम आयन अलग हो जाएगा और क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा तो अगर आपने एक मॉलिक्यूल जस्ट रिज्यूम करिए आपने वाटर में एक मॉलिक्यूल डाला सोडियम क्लोराइड का देन उससे दो मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे एक या फिर दो एटम्स फॉर्म होंगे एक एटम या एक आयन कैटायन टू बी स्पेसिफिक सोडियम का होगा और दूसरा आयन या फिर एनआईएन क्लोरीन या क्लोराइड होगा तो एक 
मॉलिक्यूल डालने से आपके पास दो डिफरेंट एंटिटीज आ रही है आपने एक सोडियम क्लोराइड डाला पर आपको रिजल्ट में पानी के पास दो चीजें मिली वन सोडियम एंड वन क्लोराइड और इसी की जगह अगर आप लोग शुगर फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज की बात करें सुक्रोज या ग्लूकोज अगर आप डालेंगे तो वो वैसा ही रहेगा वो ब्रेकअप नहीं होगा लेकिन सोडियम क्लोराइड क्योंकि आयनिक है इसलिए ब्रेकअप होकर दो कंपोनेंट बनाएगा तो आप अगर एक मॉलिक्यूल डाल रहे हैं शुगर का तो वो एक ही रहेगा लेकिन अगर आप एक मॉलिक्यूल डाल रहे हैं सोडियम क्लोराइड का तो वो दो बन जाएंगे दैट्स वाई सोडियम क्लोराइड एक वैल्यू में ही डबल इफेक्ट दे देता है एस कंपेयर टू शुगर सॉल्यूशन तो अब अगर इसकी केस स्टडी अगर देखें तो आपके पास एक मोलर सॉल्यूशन था शुगर का एक जीरो पॉइंट फाइव मोलर सॉल्यूशन था सोडियम क्लोराइड का डिस्पाइट की जो सोडियम क्लोराइड की कंसेंट्रेशन है वो शुगर सोल्यूशन से आधी है शुगर सोल्यूशन के पास दुगनी कंसेंट्रेशन है सोडियम क्लोराइड की किंतु फिर भी हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड के द्वारा और शुगर सॉल्यूशन के द्वारा जो कॉलरगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व हुई वो लगभग लगभग बराबर हुई और उसका रीजन यही था कि पानी में डिसॉल्व होने के बाद भले ही शुगर के एक मोलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे बट सोडियम क्लोराइड के 0.5 मोलर ही डबल होकर के पॉइंट फाइव एक मोलर में कन्वर्ट हुए सो वन मोलर इक्वल टू वन मोलर इसलिए इनकी क्वालिटीज या फिर इनकी प्रॉपर्टीज सेम रही राइट right. Both the solution have been seen to have same freezing point, same boiling point, same vapor pressure and same osmotic pressure. जैसा मैंने आपको कहा कि ये चार जो properties हैं, ये सारी colligative properties हैं, और ये सिर्फ number of molecules पर निर्भर करेंगे. That's why they were found out to be same, right? Now अगर मैं आपको इस इस जो colligative property इस example में अगर आपको normal life में दूं, then different चीजें जो आपको देखने को मिलेंगी घरों में जैसे boiling of milk, freezing of milk, या फिर boiling of salt या sugar solution, freezing of salt या sugar solution, या फिर ice cream freezing, ये जितने भी चीजें हैं, ये सारी की सारी depend करती हैं colligative property में। मुझे पता है कि आपको जान करके हैरानी हो रही होगी क्योंकि हम लोग ये चीजें कहाँ पर देख जस्ट सपोज करिए कि आपके पास एक 100 एम फ्लास्क में 50 एम नॉर्मल वाटर है एंड उसी शेप के 100 एम फ्लास्क में आपके पास 50 एम मिल्क है आप दोनों को उबाल करके देखेंगे तो पानी जल्दी उबल रहा है एज कम्पेयर टू मिल्क वॉट इज द रीजन ऐसा क्या रीजन है कि भाई पानी और मिल्क में कि मिल्क जो है उसका टेम्परेचर 0.5 अगर आप कैलकुलेशन देखें तो पॉटर वाज इवैपोरेटिंग और बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस बट मिल्क वाज सपोज्ड एंड सीन टू बॉइल एट 100.5 डिग्री सेल्सियस सो व्हाट वाज द रीजन व्हिच इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क बाय 0.5 डिग्री सेल्सियस इसका रीजन कुछ नहीं दोस्तों बस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि वाटर में कोई भी और मॉलिक्यूल नहीं थे इस और उसके अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट ही नहीं था तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ डिग्री सेल्सियस रहा लेकिन क्योंकि मिल्क में बहुत ज्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जैसे प्रोटीन केसिन जो कि है लैक्टोज शुगर और इसमें इतनी ज्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होने के कारण जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है जो कि खुद एक क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है वो बढ़ गया राइट सेम चीजें हमें फ्रीजिंग में ऑब्जर्व होते हैं कि जो नॉर्मल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो जीरो डिग्री सेल्सियस है बट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है एंड स्पेसिफिकली आप जैसे स्क्रीन पे देखें आइसक्रीम जो होती है उनको फ्रीजिंग टेम्परेचर काफी हद तक निर्भर करता है कि उनमें कितनी शुगर यानी लैक्टोज है क्योंकि लैक्टोज खुद भी मॉलिक्यूल है और वो जितनी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा उतना पीछे हो जाएगा हमारा फ्रीजिंग पॉइंट तो आइसक्रीम इंडस्ट्रीज में ही बहुत इंपॉर्टेंट है राइट सो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पता हो चला हो नाउ कमिंग to the packaged drinking water or PDW. देखिए हम कोई भी चीज की बात करते हैं तो हमें उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए दोस्तों We need to know the scientific definition, right? So the according to FSSAI or Food Safety and Standards Authority of India, packaged drinking water or PDW means water derived from surface water or underground water or sea water which is subjected to uh, specific treatments like decantation, filtration, combination of filtration, aeration, filtration with membrane. But if we have water from the surface or the ground or in some cases from the sea, in some cases from the sea, physical process like filtration, decantation, aeration, we call that water packaged drinking water after selling it into the water. Now, जो साइंटिफिकली हम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं राइट right? एक होता है मिनरल वाटर एक होता है स्प्रिंग वाटर मिनरल वाटर मतलब जिसमें जनरल न्यूट्रिएंट है जैसे मिनरल्स या फिर सॉल्ट्स प्रेजेंट हो और स्प्रिंग जो कि हम लोग डायरेक्टली झड़ने से सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक से अक्वायर करें ओके okay? 
अब कुछ मेजर ब्रांड जो कि हम सभी ने बचपन से देखे हैं विच वी हैव ऑब्जर्व सिंस आर चाइल्डहुड दीज इंक्लूड एक्वाफिन किनले बिस्लेरी एंड अदर सच ब्रांड्स लाइक दिविजल स्मार्ट वॉल्टर इवन इफ यू हैव बीन थ्रू ट्रेन्स फॉर वेरियस जर्नी यू मस्ट हैव रेड द ब्रांड नेम रेल नीर राइट रेल नीर इन हिंदी मींस द रेल वाटर सो दैट इज आल्सो अ कंपनी दैट प्रोड्यूसेस वाटर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर फॉर कंजम्पशन राइट सो जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है उसकी स्टैंडर्डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट बिकॉज वी कैन नॉट सेल एनी सॉर्ट ऑफ वाटर वी नो दैट हमारे पास टाइफॉइड जैसी सेलमेनियोलिस जैसी बीमारियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ वाटर के थ्रू फैलती हैं सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सो वी शुड नो दैट देर आर ह्यूज अरे ऑफ माइक्रोबियल डिजीजेस लाइक टाइफॉइड सेलमिनोलॉसिस विच are spreaded or transmitted only because of contaminated water friends right so it is very important to regulate or check the quality water which the companies or brands are selling we need to standardize some of the important parameters in this water and if they do not meet up with this standardization tech, uh, parameters they should be discarded or should not be allowed to be sold in the market right to hamare desh bharat mein standardization of water ka zimma 1 april 2021 से BSI यानी Bureau of Indian Standards को सौंपा गया है अकॉर्डिंग टू एफ एस एस ए आई और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे दैट इज इन द लास्ट ईयर इट मेड कंपलसरी इन द मंथ ऑफ मार्च इट सेल्फ इट मेड कंपलसरी दैट पी आई एस वुड बी रेगुलेटिंग द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इट सेट दैट इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एंड मिनरल वाटर टू देक पी आई एस सर्टिफिकेशन बी आई एस के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ देन बी आई एस और ब्यूरियो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया एंड अंडर इट इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बी आई एस एक ऑर्गेनाइजेशन वी कैन से इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर पब्लिक एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भारत सरकार के अंदर आती है एंड बी आई एस के अंदर ही हमारे डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए स्टैंडर्ड्स बनते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल्स के भी काफी हद तक स्टैंडर्ड्स बी आई एस बनाती है हमारे जो बर्तन या फिर कटलरी जैसी चीजें होती हैं या फिर एल्यूमिनियम डिशेस होती है उनका भी स्टैंडर्ड बी आई एस लाई कर दी है तो पिछले साल से यानी दो हजार इक्कीस से अप्रैल के मंथ से ही ये चीज मैंडेटरी करके गई है कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को भी बी आई एस ही हैंडल करेगा एंड इन केस बी आई एस का स्टैंडर्ड नहीं लगा हुआ या बी आई एस ने एक पर्टिकुलर कंपनी के वाटर को सर्टिफाई नहीं किया उस पर आई एस आई का मार्क नहीं लगाया देन वो उस वाटर को आप सेल नहीं कर सकते राइट right? तो अब से ये चीज कंपलसरी हो चुकी है कि हमारे पास जो भी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है दैट हैज टू कंटेन बी आई एस सर्टिफिकेशन दैट इज आई एस आई मार्क ओके सो so, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बी ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसके हिसाब से वाटर को इन लिस्टेड uh, पैरामीटर्स में खड़ा उतरना पड़ता है इन मिनिमम या मैक्सिमम लेवल पे तो चलिए एक के बाद एक इनको डिस्कस करते हैं राइट सो द इफ आई टॉक अबाउट द फिजिकल पैरामीटर्स और ओलिकोलैप्टिक कंडीशंस लाइक ऑर्डर एंड टेस्ट इट शुड बी अग्रीएबल फॉर एग्जांपल अगर मैं पानी को पी रहा हूं तो मुझे उसमें गंदी स्मेल नहीं आनी चाहिए ना ही गंदा टेस्ट आना चाहिए तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन माई सेंसरी इवेल्युएशन इफ आई टॉक अबाउट द पी और हाइड्रोजन आइन कंसेंट्रेशन परमिसिबल लिमिट इज सिक्स पॉइंट फाइव टू एट पॉइंट फाइव मीन स्लाइटली एसिडिक टू स्लाइटली बेसिक इट रिवॉल्व अराउंड द न्यूट्रल रेंज इट कैन नॉट बी हाईली एसिडिक और हाईली बेसिक देर इज नो रिलैक्सेशन इन द केस ऑफ पी एच इट कैन नॉट बी बिलो सिक्स पॉइंट फाइव एंड कैन नॉट क्रॉस एट पॉइंट फाइव मार्क इफ आई टॉक अबाउट द टी डी एस और टोटल डिजोल्व सॉलिड इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम पर लीटर देन इट शुड बी अप टू फाइव हंड्रेड रेंजिंग फ्रॉम फाइव हंड्रेड मिलीग्राम पर लीटर एंड इट कैन रीच अप टू टू थाउजेंड मतलब पांच सौ से दो हजार मिलीग्राम पर लीटर तक की रेंज में इट हैज टू बी प्रेजेंट वेर आई से फाइट टॉक अबाउट द हार्डनेस आई डिस्कस्ड अबाउट हार्डनेस इन माई लास्ट वीडियो आई होप यू ऑल नो अबाउट हार्डनेस ऑफ वॉटर इज एंड इफ आई टॉक अबाउट द हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मास मिलीग्राम पर लीटर देन इट शुड रेंज फ्रॉम टू हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड एम जी पर लीटर इट शुड नॉट क्रॉस द सिक्स हंड्रेड मार्क एल्केनिटी अगेन इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट शुड रेंज बिटवीन टू हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड एंड शुड नॉट क्रॉस दिस लिमिट द नाइट्रेट सॉल्ट शुड रेंज ओनली अबाउट फोर्टी फाइव मिलीग्राम पर लीटर it is very you can see it is very strictly mentioned very stringently mentioned that the nitrates cannot cross 45 mg per liter limit there is no relaxation in the case of nitrates it is toxic in higher concentration sulfates for sulfates the range is observed from 200 to 400 mg per liter fluoride 
1 to 1.5 mg per liter chloride to 50 to 1000 mg per liter turbidity 5 to 10 arsenic content 0 0.01 to 0 0.05 milligram per liter copper 0.05 to 1.5 cadmium should range from 0.003 only it cannot cross 0.003 milligram per liter otherwise the water would not be permitted and it would be uh, said to be unfit for human consumption the lead should be 0.01 gram uh, or milligram per liter cannot cross this limit zinc should be 5 milligram per liter and it can reach up to 15 uh, milligram per liter there should not be any microbiological contamination from fecal or normal e coli it is strictly mentioned that the cfu or colony forming unit of e coli or fecal coliform should be zero it cannot cross this mark so with this we come to the end of the water part of the basic constituents of food series i hope ki aapne yahan pe bahut sari cheeze sikhi hongi and agar main summary ke bare mein baat karu to humne apna bahut hi pyara sa session shuru kiya tha importance of water ke bare mein discuss karte hue we discussed why water is important we said that water hi ek main product hai majority food products ka and kyunki ye main component hai isliye isko hum ignore nahi kar sakte this is very important then we discuss about the physical features of water like boiling point uh, thermal terms like latent or specific heat water activity how the free bound and entrapped water is formed how the water activity affects the preserving value or shelf life of the food product we discussed about the choking up of the coils and tubes due to uh, boiling of water and formation of precipitates we had a discussion in today itself about this colligative property packaged drinking water and the standardization so i hope you like this video